física e vimos a organização dos elementos na tabela periódica. Tá? É, alguém de vocês está aí mexendo no cabo da minha internet, né? Por isso que está demorando. Agora foi. Vocês vieram do litoral aqui para o meio do interior para mexer na minha internet, né? Provavelmente. Como eu fui sabendo que estava mexendo? É, eu escutei um barulho aqui no teto, achei que fosse os ratos, mas era aluno. Ai, gente, terrível. Então, a aula de hoje a gente vai ver ligações químicas, mas ela está dividida em três tópicos. Ligações do tipo iônica, a próxima aula covalente, depois metálicas. As ligações iônicas, no que elas consistem? É, o Matheus não foi esperto para perceber a tempo que vocês estavam mexendo na internet dele. Como alunos já fizeram isso comigo antes, eu já estou vacinado para esse tipo de trapaça. Atualmente, a gente conhece 118 elementos. Lembra? Porque é, na distribuição eletrônica a gente via que cabia no máximo 118 elétrons, e aí se a gente pensar em elemento neutro, o elemento neutro de maior número atômico seria o de número atômico 118. Até o momento não conseguiram descobrir ou criar em laboratório nenhum que tivesse mais de 118 prótons, certo? Apesar de ter termos 118, só 92 a gente encontra na natureza. É, alguns abundantes, outros raros, alguns super caros, outros mais baratos... É, só que se a gente tem 92 elementos, como a gente tem tanta coisa diferente? Então como que a gente tem uh, roupa de algodão, de viscose, de, sei lá, de um monte de materiais diferentes, de elastano? É, será que a gente tem esses materiais na tabela periódica? Alguém estudando a aula de tabela periódica, encontrou algodão na tabela periódica? Tá? Acho que não, espero que não, senão a fonte não é muito confiável. Mas dessa forma a gente consegue perceber que a gente tem muitos materiais que a gente convive que não são os elementos químicos em si. Eles seriam o que então? Provavelmente combinações de elementos químicos. Aqui, por exemplo, no slide a gente tem essa pedrinha de carvão mineral. Então, a gente tem basicamente só carbono no carvão mineral. Só que o carvão, ou o carbono, ele pode ser parte da composição de madeira, de manteiga e dos nossos cabelos. São completamente diferentes. Então, a gente supõe que esse elemento interage de formas diferentes, com elementos diferentes, para formar esses materiais com propriedades diferentes. A madeira é composta basicamente de carboidratos. Tá? Então, a celulose ela é rica é, em carboidratos. Celulose nada mais é do que repetição de açúcares. Então, ela tem carbono, oxigênio e hidrogênio. Manteiga. Manteiga é um derivado gorduroso, então ela é feita de lipídios e ela é composta de carbono, oxigênio e hidrogênio. O cabelo é proteína, basicamente proteína. Proteínas são compostos de nitrogênio, mas também de carbono, oxigênio e hidrogênio. Esses dá para ver que eles têm elementos em comum na composição, mas eles são completamente diferentes em cheiro, textura, sabor, uh, etc e tal. Então, dá para a gente entender que diferentes formas de ligação entre os elementos podem formar moléculas diferentes. Então, agora a gente sai daquele conceito que a gente tinha do átomo, uma unidade, para é, moléculas, que seria a união de átomos por ligações. Então, ligações juntam átomos diferentes e o resultado final será uma molécula com propriedades distintas, em geral, do átomo original. Aqui nós temos 
temos um videozinho que uma hora há de aparecer é, sobre como funcionam essas ligações. Eu acho que uma hora ele vai aparecer. Ocorreu um erro, tente mais tarde. Então aqui nós temos uma folha, tubos de carbono. E em cima nós temos átomos de rênio, que é um metal, essas duas bolinhas pretas. Vocês estão vendo eles se mexendo? Eles fazem ligações entre si e desfazem essas ligações. Então olha como que os átomos interagem entre si. Vou passar de novo. Então tem essas duas bolinhas pretas que vocês vão ver aqui no topo, assim que carregar. E essas bolinhas são átomos de um metal. E elas fazem ligações entre si. Então, olha como que elas interagem e estão se mexendo o tempo todo. Estão o tempo todo. Esse é um vídeo que foi obtido ano passado, janeiro, uma das primeiras vezes que conseguiram filmar ligações atômicas. A ciência já está avançando a tal ponto que em microscópios a gente... É, ou com ligações. Então, se as ligações são formadas, o que, que acontece? É, a gente já supõe que formam moléculas diferentes. Eu acho que vai continuar travando mesmo. Depois, é, eu vou enviar para vocês é, o vídeo no WhatsApp. De qualquer forma, tem o link embaixo do vídeo, vocês podem assistir. Mas nada mais são que duas bolinhas pretas e dá para ver elas interagindo. Então, elas chegam perto uma da outra, fica uma densidade mais preta em volta delas. Acho que se eu voltar, não... para mim também tá travando bastante. Dessa forma, a gente viu que é, os átomos, eles interagem entre si, tá? E por que que eles interagem entre si? O que leva eles a fazer essas formas de interação? Bom, em 1916, Lewis sugeriu que as ligações se formavam pelo compartilhamento de um par de elétrons entre átomos. E esses elétrons estariam na camada mais externa, segundo Cussell, que aprimorou essa mesma ideia da, da forma de ligação. Então, é, eles concluíram, em 1916, que as interações entre átomos para formar as ligações eram feitas pelos, é, por intermédio dos elétrons. Então, poderia ser por compartilhamento, transferência, etc. Mas eles viram que eram os elétrons que estavam envolvidos. Mais especificamente, os elétrons da camada de valência, que são aqueles elétrons mais externos de todos. Certo? Como eu vou saber quando um elétron ele é o mais externo? A gente tem que fazer a distribuição eletrônica, que a gente viu há três aulas. Então você vê o número de prótons e elétrons que cada elemento vai ter e distribui os elétrons de acordo com a quantidade máxima que cabe em cada uma das camadas. Certo? Então no cálcio a gente tem... 20 elétrons, certo? E aí como que faz a distribuição? Você faz 1s2, 2s2, 2p6, aqui dá 10. Aí você faz 3s2, 3p6, 4s2. Então a distribuição eletrônica vai terminar em 4s2. Vamos ter, portanto, 2 elétrons na camada de valência do cálcio. E o bismuto? O bismuto tem 83 prótons quando está neutro. É, o que, que você não está entendendo? Oi, boa noite. É, boa noite. Eu não entendi da camada de valência. É, ela vai absorver a nova molécula, o novo átomo? 
é, eu vou mostrar para vocês ao longo da aula como que funciona. Mas nesse momento, o que a gente tem que entender é que a camada de valência é o nome da camada mais externa. Então, os átomos poderiam ter até sete camadas com distribuição de elétrons. E a mais externa vai ser a camada de valência, aquela que vai fazer a ligação. É, a dúvida é pertinente, mas assim, por enquanto, imagina que é, vai se juntar essas partes mais externas e elas vão fazer uma leve interação, tá? Como se fosse tipo um binóculo sendo formado, e essa seria a ligação. Mas vai ter é, outros vídeos ao longo da aula para entender, tá? Então, a camada de valência é a camada mais externa que possui elétrons. E são esses os elétrons que vão interagir, sendo compartilhados, doados, recebidos, de tal forma que façam ligações. Aqui embaixo nós temos um átomo de bismuto. O bismuto tem 83 prótons e, consequentemente, 83 elétrons quando ele está no estado neutro. Lembram? Quando está no estado neutro, a quantidade de elétrons é idêntica à quantidade de prótons. E aí, quando a gente faz a distribuição desses elétrons nas camadas, a gente vai descobrir que na última camada ele tem 5 elétrons. Dessa forma, a gente consegue perceber que dependendo do átomo, é, claro, vai variar o número atômico e vai variar também o quê? O número de elétrons na camada mais externa. Então eles podem ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito elétrons na camada mais externa. Certo? É, e são esses os é, elétrons que vão poder ser ganhos, né? É na região da camada de valência que vão chegar elétrons novos de outros átomos, ou quando eles forem doar, é dessa camada mais externa que eles vão sair. Lembra que na aula passada a gente discutiu que é, era mais fácil retirar os elétrons da parte mais externa, porque o núcleo percebia menos eles? O núcleo valoriza pouco esses elétrons, o elétron fala... Não preciso disso, meu marido tem dois empregos. E o elétron vai embora. E só depois que o núcleo vai dar valor, certo? Conforme eles foram formulando essas hipóteses de que eram os elétrons que interagiam, o que, que eles perceberam? Lembra que na aula passada a gente viu uma uh, família chamada família dos gases nobres? Vocês lembram alguma propriedade desses gases nobres? Tenta falar no chat alguma propriedade que vocês lembram. Uma coisa que era marcante entre eles. O que fazia esses gases serem nobres? Eles, eles não se ricos. misturavam com mais ninguém? Exatamente. Né? Eles são mais para... Eles são estáveis e eles são antipáticos. Então eles não se misturam com a gentalha. Tá? eles estão lá de boa, eles não precisam interagir com o resto. Quer dizer que eles nunca vão interagir? Não, é possível, em condições uh, de laboratório, é possível você fazer um gás nobre, fazer uma ligação com outro elemento. Mas de forma natural, isso praticamente não acontece. Eles são todos nojentinhos, se acham superiores, por que, que eles não interagem com o resto? porque eles estão estáveis. E eles perceberam que esses elementos interagiam pouco com os demais. E pensaram, por quê? O né? que, que eles acham que eles têm melhor que os outros para não interagir? E na hora de fazer a distribuição eletrônica, perceberam que, exceto o hélio, porque o hélio só tem dois elétrons, todos os demais terminavam com oito elétrons na camada de valência. Oh, meu Deus! Então, todos os que terminam com oito elétrons na camada de valência são estáveis, enquanto os demais elementos não terminam com oito. Então, eles concluíram que os demais elementos basicamente têm inveja dos gases nobres. Tudo que eles querem é ser valorizados. Tá? Então não é só o hidrogênio que tem problema de autoestima, 
porque ele é todo rejeitado, não tem família, etc. Não é só o hidrogênio. Os outros também têm os problemas deles que eles têm que lidar. E tudo que eles querem é ter oito elétrons na camada de valência para ser considerados gases nobres. É disso que eles precisam. Dessa forma, o que, que eles vão fazer? Passar a vida fazendo de tudo para ter oito elétrons na camada de valência. E eles podem conseguir isso como? Por meio das ligações químicas. Então esse é o motivo para eles fazerem ligações químicas. E olha essas lâmpadas, que legal, dos gases nobres. Os gases nobres, quando eu passo eletricidade, eles emitem luz dessas cores. Se alguém quiser me mandar um kit, ficarei muito grato. Então, deu para entender? O hélio é o único que não tem oito elétrons na camada de valência. Ele tem só dois. Mas lembra que é porque só cabe dois elétrons para ele. O número atômico dele é dois. Ele tem dois prótons, então neutro ele terá dois elétrons. É... E por que, que para ele tá ok? Ele só tem a camada K, tá? Ele só tem a camada K, e a camada K, quantos elétrons cabe no máximo? Dois. Então ele completou a camada K, para ele tá ótimo. Os demais ficam satisfeitos com oito elétrons na camada final, independente de qual for a camada final. Então, ai, professor, mas no, na camada N, ou nível N, não cabem 32 elétrons? Cabem. Mas parece que para ele ser satisfeito, realizado com ele mesmo, eles precisam ter oito, tá? Eu não sei se é tão caro é, kit de gás, é, de gás nobre, porque lâmpadas de xenônio, sabe aquelas lâmpadas de farol de carro que acende forte pra caramba? Não são tão caros assim, tá? É, são menos caros do que a gente imagina. Posso comprar ainda? Não posso, mas é menos caro do que a gente imagina. Dessa forma, os elementos fazem de tudo para se estabilizar. Então, eles vão tentar nas formas de ligação. Eu preciso que vocês me respondam uma coisa. Tá ok para vocês os conceitos de átomo, elemento, molécula e ligação? Vocês entendem a diferença desses quatro conceitos? Vocês podem perguntar, tá? Professor, refor reforça o que é elemento, por favor. Tá, então vamos lá, desde a, das primeiras aulas. Átomo era a unidade mínima da matéria. Lembra? Átomo é aquilo que compõe tudo. Então, os átomos, eles são compostos de subpartículas, chamadas prótons, nêutrons e tem os elétrons. Temos outras partículas menores ainda? Temos, mas não é o nosso objetivo. Então, o átomo era aquilo, o núcleo e a eletrosfera, que a gente também pode chamar de é, orbital, né? Que é a região de máxima probabilidade de encontrar os elétrons. Isso é o átomo, certo? E vocês provavelmente lembram que o número de prótons era muito importante para determinar que tipo de átomo ele é. Então, se ele tem um próton só, ele vai ser um hidrogênio. Se ele tem dois, ele vai ser um hélio. Se ele tem três, ele vai ser o lítio. Se ele tem quatro, ele vai ser o boro. Eu acho que é isso. Tá? Enfim, são... É, materiais completamente diferentes um do outro. E o que, que acontece? Todo hidrogênio vai ser igual entre si. Então, esse hidrogênio é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Todo esse grupo de uh, átomos com as mesmas propriedades, porque tem o mesmo número de prótons, ou o mesmo número atômico, são elementos. Certo? Então, quando você avista um elemento, fala, conheça esse tipo de elemento. É a característica do átomo. Então, hidrogênio é um elemento. Hélio é outro elemento. E todos os hélios vão ter as mesmas propriedades de gases nobres, de baixa interação, uh, de serem mais leves que o ar, etc. Tá? Então, todos eles são átomos. Mas o que separa eles em grupo é que eles são elementos. Aí a gente vê que átomos podem vir sendo do mesmo elemento ou de elementos diferentes e podem interagir entre si. Porque o que, que eles querem? 
oito elétrons na camada mais externa. Quando eles interagem, como que chama o local de interação? Ligação. Então, eles interagem entre si por meio de uma ligação. E depois que dois átomos interagiram e formaram uma ligação, eles podem mudar as propriedades deles. E isso forma uma molécula, certo? Propriedade completamente diferente, formada por um conjunto de átomos do mesmo elemento ou de elementos diferentes em proporções específicas e que adquirem novas propriedades. Por exemplo, o cloro, uma molécula de gás cloro, é gás, como eu acabei de falar, ele é meio amarelado e ele é extremamente tóxico, sem, tendo sido por muito tempo usado em câmaras de gás para matar pessoas. O sódio é um metal absurdamente explosivo. É, se você coloca ele na água, lembra que os metais eram muito reativos porque ele tem facilidade em perder elétrons? Ele é extremamente explosivo, tá? É muito perigoso você andar com uma barra de sódio uh, metálico. Se você mistura o sódio com o cloro, o que que vira? Cloreto de sódio, o, o sal de cozinha. Ele é tóxico só se você tiver hipertensão e comer muito. Ou se você taca no olho. Se você taca no olho de alguém, ele é meio tóxico, né? Vai arder pra caramba. Mas vocês percebem que eles passam a ter propriedades completamente diferentes? O sal de cozinha, ele tem brilho metálico? Ele é gasoso? Não. Então ele não puxou nem pro cloro, nem pro sódio. Ele é um sólido cristalino branco. Tá? e pouco perigoso comparado aos elementos formadores dele. Então nós temos o elemento cloro, o elemento sódio, interagem entre si, formam uma ligação e formam uma nova molécula chamada cloreto de sódio. Certo? Agora ficou claro? Sim. Assim, eu não tenho nada contra o sódio, não, tá? Até uso todo dia. É só para falar que ele é menos perigoso que os pais. Então, nós temos três tipos fundamentais de ligações que podem ser formadas. Nós temos a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Essas ligações moleculares a gente vai ver mais para frente, mas elas não são para formar moléculas. Então, basicamente, são essas três aqui que formam moléculas novas. É, apesar delas de serem esses três tipos e parecerem bem diferentes, por que bem diferentes? A ligação iônica, a gente tem transferência de elétron. Um átomo dá os elétrons dele para o outro átomo. Na covalente, dois átomos dividem os elétrons. E na ligação metálica, todos os átomos dividem todos os elétrons. Parece muito diferente, né? E sim, dá propriedades diferentes. Mas as características nem sempre são tão, tão discrepantes assim. Porque todas essas formas têm um objetivo comum. Então, é interação entre elétrons, sempre da camada de valência, para formar ligações, para ter oito elétrons na camada de valência, tá? O objetivo é o mesmo, mas o meio que eles têm para formar esses tipos de ligações diferentes são variados. Hoje a gente vai ver só a ligação do tipo iônica, certo? Então, a ligação iônica também pode ser chamada de eletrovalente, apesar desse nome, tipo, acho que eu nunca ouvi na vida. Segundo Cussell... Os átomos, eles poderiam perder elétrons e formar cátions. Lembra? Cátion, que era aquele átomo com carga positiva, que tem mais prótons do que elétrons. Da mesma forma, nós temos outros átomos que têm preferência por receber elétrons. E eles ficam carregados negativamente, chamados ânions. O que, que acontece quando a gente pega uma coisa positiva e uma coisa negativa e aproxima. Os opostos se atraem. Então, a ligação iônica nada mais é do que íons de cargas opostas 
que se atraem. Nada mais é do que cátions e ânions interagindo entre si, certo? Essa forma de interação ou ligação deles, a gente chama de atração eletrostática. Então, tem uma atração dependendo da carga elétrica. Um tem carga elétrica positiva, o outro tem carga elétrica negativa. Eles se atraem, é, tem a transferência de elétrons e a molécula final vai ter um caráter neutro, tá? Porque a carga positiva e a negativa se anulam, certo? Ela tende a ocorrer em átomos com tendência a perder elétrons. Isso é importante vocês saberem. Então, os metais, eles sempre vão ter tendência a perder elétrons. Lembra que é, a gente viu isso na aula passada, né? Hum. E ela ocorre entre um átomo que gosta de perder elétrons com um átomo que tende a receber elétrons, como os ametais e o hidrogênio. Alguém lembra de um elemento que adora elétrons? Que a gente chegou a discutir? Vamos ver se vocês lembram. Tem um elemento que ele, assim, curte muito elétrons. Muito. Cloro. Ele é viciado. Quem? Cloro. O cloro também. Mas o que mais gosta é o... Pom, fom, fom, cloro, bromes, que pH. Então, o flúor é o que mais gosta de elétrons. Ele tá lá, o F, iniciando o fom. Se você vê um flúor e um metal interagindo, por exemplo, um flúor e um sódio, é ligação iônica, porque a gente tem um metal com tendência a perder elétrons e um ametal que quer ganhar, ele quer elétrons, tá? Os preciosos. Além daquelas características que a gente viu na tabela periódica de tamanho, né? Porque os ametais, eles sempre ficam do lado direito da tabela, ele sempre tem tamanho menor comparado aos elementos do lado esquerdo. Isso faz o núcleo perceber mais os elétrons e não quer perder esses elétrons. Enquanto os metais tendem a ser grandes e tá nem aí para os elétrons dele, tá, sabe? Ele é um pai desnaturado, ele não cuida dos próprios elétrons. E aí vem o flúor e rouba. O flúor é basicamente o homem do saco dos elétrons. Quando a gente faz a distribuição de elétrons, sim, os dois saem satisfeitos, sempre, tá? Então, sempre tá ótimo para os dois. Isso, são átomos de cargas diferentes que se atraem. Então, um vai ter carga 2 mais e o outro vai ter carga 2 menos. Olha, são cargas opostas e equivalentes. Eles juntam formam uma molécula nova e os dois ficam com carga final zero naquela molécula. Ambos estão satisfeitos com oito elétrons na camada de valência. Tá? Os gases nobres, quando a gente via distribuição, o que, que a gente percebia? Tinha o hélio com dois elétrons na camada de valência, mas era a camada inteira preenchida. Né? A camada K, o máximo que cabe a é dois, ele preencheu dois. Está estável. Os demais tinham sempre oito elétrons na camada de valência. Quando a gente olha os metais, se a gente fizer a distribuição eletrônica de todos os metais, principalmente alcalinos, alcalino-terrosos, o que, que a gente vai perceber? Quantos elétrons tem na camada de valência deles? Um, dois, três, um, dois. Então a gente vai perceber que eles sempre têm de um a três elétrons na camada de valência. É três que eles querem ter? É um que eles querem ter? Não, eles querem oito. O que, que é mais fácil para quem tem um? Receber sete elétrons, ou ele abre mão do elétron dele, ele dá esse elétron para outro átomo e é, esvazia essa camada mais externa e ocupa só a camada anterior. Ninguém vai querer dar sete elétrons para ele. Vai ser muito difícil. Então o que, que eles fazem? Por exemplo, o magnésio. O magnésio tem dois elétrons na camada de valência. Ele dá esses dois elétrons para outro átomo e esvazia essa camada. Qual vai ser a camada de valência dele agora? A camada anterior, que é a camada L. A camada L vai estar com 
oito elétrons, tá? E é tudo satisfeito. Sim, é, se vocês quiserem fazer essa analogia, então todos os metais são muito safadinhos. Sendo que os que terminam com um elétron na camada de valência dá um elétron só, os que terminam com dois dão dois elétrons, e o alumínio, por exemplo, esse é safadinho mesmo, porque ele dá três elétrons, esvazia a camada mais externa e vai para a camada anterior, certo? Então, quando ele perde um elétron, qual que vai ser a carga dele? Mais, ou um mais, mas a gente não precisa escrever o número um. Quando o magnésio perde os dois elétrons dele para tentar se estabilizar, ele vai ter carga 2 mais. E o alumínio? 3 mais. Então, sempre os metais formam cátions, ok? E os ametais, ou não metais? Se vocês prestarem atenção, em geral eles vão ter 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência. É mais fácil ele dar 7 elétrons ou ele receber um para completar os oito? É receber um, né, gente? Um é muito mais fácil do que sete, né? Então, é, os ametais, eles vão ter tendência a ganhar elétrons que os metais dão para se estabilizar, certo? Podemos ter ametais com quatro elétrons na camada de valência, como é o caso do carbono. E ele ah, é, funciona da mesma forma, certo? Então, assim, é, um, dois e três elétrons na camada de valência. Vai ser mais fácil perder esses elétrons, esvaziar a camada externa, vai para a camada anterior que está completa com oito elétrons, e aí se estabiliza. Um, dois e três são metais. 4, 5, 6 e 7 elétrons na camada de valência, o que, que é mais fácil? Abrir mão de todos ou receber para completar? Receber. Então, esses têm tendência a ganhar elétrons. Então, do 4, 5, 6 ao 7 são a metais. E quando tem 8 elétrons na camada de valência? Naturalmente, ele é um gás nobre e já está estabilizado. Se encontrou, Vilma? Ou ainda está perdida? Então está ótimo. Dessa forma, a gente precisa, então, interagir elementos que têm tendência a perder elétrons com os que têm tendência a ganhar elétrons. Eu vou abrir a chamada antes que eu esqueço. E aí, dessa forma, quem interage sempre entre si, ligação iônica é sempre entre um metal e um ametal. Então, um que perde elétrons com um que ganha elétrons. Certinho? Dessa forma, ambos ficam satisfeitos. E aqui tem a tabela periódica para mostrar para vocês. Olha o tanto de metais que a gente tem. Em geral, os mais impactantes são os da família 1 e da família 2. Tá? Esses daqui a gente não vê tanto assim interagindo, mas podem também. E esses em azul claro são os ametais. Se interagiu amarelo com azul claro, é ligação iônica. Ambos formam íons e interagem entre si por meio de cargas. Ok? Aqui nós temos também a representação das sete camadas dos uh, é, é, que podem ter elétrons, né? os sete níveis. Então... Quando a gente tem menos de 4 elétrons na CV, que seria camada de valência, o que, que acontece? É mais fácil esvaziar uma camada e deixar a anterior com 8 elétrons preenchida. É melhor isso do que tentar encher a camada mais externa. Lembram? Se tem de 4 a 7 elétrons na camada de valência, ele não vai abrir mão dos elétrons que está lá para perder uma camada. Ele fala, essa camada é minha, eu conquistei por mérito meu, só que foram meus pais que me deram essa camada, tá? Mas eu que trabalhei muito árduo para convencer meus pais a me darem essas camadas. E ele não vai abrir mão de jeito nenhum dessas camadas dele. Então, os ametais têm tendência a receber elétrons, certo? Tudo a gente faz baseado na distribuição eletrônica. Então, é importante vocês entenderem como funciona a distribuição eletrônica que a gente viu nas aulas anteriores.
certo? E aqui, como que a gente... Nunca foi sorte, foi meu pai, eu consegui tudo sozinho. Meu pai só me deu um milhão para eu iniciar a vida, tá? Então, se o pai do bismuto deu 83 elétrons para ele começar a vida dele, foi mérito dele. O hidrogênio que lute com um, hidro... com um elétron. Nós temos o exemplo que eu falei do sódio, que é representado por Na. Por que Na? Porque em latim, é, sódio é natrium. Então, Na, que vem de nátrium. E Cl de cloro mesmo. Quando a gente faz a distribuição eletrônica dos 11 elétrons, o é, que, que acontece? A gente faz a distribuição, então, 1s2, 2s2, 2p6. Aqui tem 10 elétrons. Para eu conseguir o décimo primeiro, 3s1. Tem um elétron na camada mais externa. E o cloro? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Qual que é a camada mais externa do cloro? Lembra, como que a gente acha a camada de valência? Olhando aonde que a gente acha a camada de valência? E aí? A gente olha no número uh, que inicia, então 1, 2 e 3. Qual é o maior número? 3. Então, exatamente, é o número da camada. Se a 3 é a camada mais externa, vamos ver quantos elétrons ele tem na camada 3? 2 no subnível S e mais 5 no subnível P. Então, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Ó, tem que somar esses para ver quantos que ele tem, porque ambos os subníveis fazem parte da mesma camada. Certo? Esse precisa perder um elétron para esvaziar essa camada e ficar só com o anterior. Esse precisa ganhar um para ele se satisfazer. Então, o que, que acontece? O sódio dá um elétron e o cloro recebe o elétron com todo prazer. Tem uma transferência de carga, uma transferência de elétrons. E aí, o que, que acontece? Esse X, que é a representação de um elétron do sódio, veio parar aqui no cloro. O cloro está com a camada mais externa estabilizada. O sódio perdeu a terceira camada, ficou só com duas. Mas a segunda camada, que é a mais externa, tem oito elétrons. Então o sódio fica com uma carga positiva, porque ele perdeu um elétron para fazer essa ligação. E o cloro fica com carga negativa, porque ele ganhou um elétron para fazer a ligação. Dessa forma... Um fica na forma de cátion, um fica na forma de ânion, e eles interagem por meio de transferência de elétrons, certo? Como que a gente vai saber na hora de fazer a ligação iônica? A gente tem que olhar os dois elementos, é, ou a gente consulta na tabela periódica, ou faz a distribuição eletrônica. Se a gente for fazer a distribuição eletrônica, a gente vai ter que ver o quê? Com quantos elétrons ele termina. Tá vendo que o sódio termina com um? Se termina com 1, um, 2 ou 3, metal. 4, 5, 6 ou 7, a metal. O cloro termina com a metal. Aqui nós temos um metal e um ametal interagindo. Que tipo de ligação é? Covalente. Ah, levantaram a mão? Pois não. Alô? É o Henrique que está levantando a mão? Deve ter sido acidental, você é, foi... não estava comendo. É, foi uma mocinha, mas posso ser que foi por engano mesmo. É, vocês estão comendo e derrubaram o garfo em cima da tecla. Espero que não estejam assistindo a Netflix durante a aula. Olha lá. Então, a gente vê os elétrons da camada de valência e vê se são metais ou ametais. A gente viu que é metal com metal, então é ligação iônica. A gente desenha a estrutura de Lewis. O que é a estrutura de Lewis? É quando a gente desenha dessa forma, tá vendo? Põe as camadinhas e põe os elétrons para interagir. É, foi o gato, né? O celular caiu, ai, ai, ai. E aí, quando forma essa ligação iônica, ligações iônicas geralmente formam o quê? 
sais. Ligações iônicas vão formar sais, como o cloreto de sódio, que é um tipo de sal. Vocês concordam que o sódio tem carga positiva e o cloro negativa, positivo e negativo se atraem, certo? Aqui tem a representação de como é um cristal de sal. As bolinhas azuis, elas são o sódio, porque o sódio é menor. E as grandes esverdeadas representam o cloro. O sódio e o cloro vão estar intercalados entre si, por quê? Tem que ter uma carga negativa e uma positiva sempre se estabilizando. Não vai ter vários sódios junto e depois vários cloros juntos. Não, é um sódio, um cloro, sódio, cloro, sódio, cloro, tá? Formando essas estruturas bem organizadas e cristalinas. O que é um cristal? É uma repetição de é, uma estrutura organizada. No caso, aqui, o sal de cozinha. Uh, eu fui um pouco mais devagar nessa aula, falei muito. Então, na aula que vem, a gente vai ter que continuar vendo mais coisa, tá? É, mas, de qualquer forma, eu vou continuar aqui. Se a gente tem o cálcio e o cloro, quando a gente faz a distribuição eletrônica, a gente percebe que o cálcio, na camada mais externa, que é a camada de número 4, tem dois elétrons. E o cloro? A gente já tinha visto que a camada mais externa dele é a 3, e ele tem 7 elétrons na camada mais externa. O cálcio precisa dar dois elétrons para se estabilizar. O cloro precisa receber um. Como que funciona? Se o cálcio precisa dar dois, mas o cloro só vai receber um. Como que faz? Pega um cálcio e dois cloros. Então, o cálcio dá um elétron para um cloro, satisfaz esse cloro, e dá o outro elétron para o outro cloro. Ficam os três satisfeitos. Está ótimo para os três. Então, a gente precisaria nada mais do que um cálcio para dois cloros. Dois cloros interagindo ao mesmo tempo com o cálcio, formando esse triângulo amoroso. Tá? Os elementos não prestam. E aí, bom, mas pelo menos esse cara todo mundo sabe, né, que é um triângulo amoroso, porque eles veem a transmissão de elétrons, pelo menos ninguém é enganado. É, o cálcio, então, depois que forma ligação, fica com carga 2 mais, e cada cloro fica com carga menos. Só que eu precisaria de dois cloros com carga menos para satisfazer um cálcio com carga 2 mais. Novamente, a gente fez a distribuição... De onde sai o segundo CL? Uh, não é amante, porque o outro cloro também sabe. Então, é relacionamento aberto mesmo. É poligamia. O que, que acontece na natureza? Na natureza, a gente não vai ter um cloro para reagir com um cálcio. A gente tem milhões e milhões de átomos em todo lugar, a todo momento. Então, a hora que o cálcio esbarra em um cloro, é fácil dele esbarrar no outro também. E vocês vão ver nas próximas aulas que, em geral, o cloro, ele forma ligação com ele mesmo. Então, dois cloros andam de mão dada. E aí o, o cálcio só chega e se enfia lá no meio, já estão de mão dada, é nós, tá? E o cálcio, ele tem tendência a perder elétrons, então ele é, ele é um metal. E o cloro, ele tem tendência a ganhar elétrons, então ele é um ametal. A metal com metal, ligação iônica. Também forma um sal, um cloreto de cálcio. Uh, e o que, que acontece? Como que eu vou saber é, se a satisfação é de um para um, dois para um, três para um? Como que eu vou saber se é monogamia ou poligamia? A gente vai ter que rever isso na próxima aula, porque é um conceito um pouquinho dif difícil. Mas a gente usa a regra do escorregador. A gente vê na distribuição eletrônica que o cálcio ele tem que perder dois elétrons para estar satisfeito, para estar estável. E o cloro ele precisa ganhar um. Então, qual é a carga do cálcio? Dois mais para estar estável. E a do cloro? É cloro menos. Como funciona a regra do escorregador? 
você faz a distribuição eletrônica e vê quantos elétrons precisam ser ganhos ou perdidos na camada de valência e dá esse valor com carga. Depois você pega os dois elementos, então você tem o CA e o CL. E você pega esse expoente do valor da carga, você pega o expoente do cálcio e passa como número de elementos do cloro. E você pega o expoente do cloro e passa como número de elementos do cálcio. O cálcio não é 2 mais? Esse 2 mais vai para o número de cloros. E o cloro não é 1 um menos? Esse 1 um vai para o cálcio. Então seria Ca1Cl2. Ou seja, um cálcio é, é, precisa ficar contente só com dois cloros. Certo? Então você faz a distribuição eletrônica, vê quantos elétrons terão no expoente e faz esse escorregador, passando de cima para baixo. Lembrando que esses númerozinhos que ficam em cima indicam a carga. E quando o número está embaixo, ele indica quantos uh, átomos tem lá. Então, se a gente tem um CaCl2, esses dois que estão tá lá embaixo significa que eu tenho dois cloros e não que ele tenha carga. Certo? Aqui, para tentar facilitar a compreensão antes de encerrar a aula, alumínio com enxofre. Fazendo a distribuição eletrônica, você vai ver que o alumínio tem três elétrons na camada de valência. Ele precisa o quê? Perder os três. Então, a carga do alumínio será três mais quando ele estiver estável. E o enxofre? O enxofre ele tem seis elétrons na camada de valência. Ele precisa ganhar dois. Então, o sonho dele é ser dois menos. Dessa forma, a gente vai ter uma interação AL3 mais com S2 menos. Fazendo o escorregador e passando os expoentes para baixo, a gente vai pegar esse 3 e pôr embaixo do S, e pega o 2 e põe embaixo do AL. A gente vai descobrir que a fórmula é, dessa molécula será AL2S3. Então, dois alumínios interagem com três enxofres. É assim que eles se satisfazem. Tem cinco nesse relacionamento e eles estão ok com isso. Até o momento, deu para entender essa regrinha do escorregador, etc? Na próxima aula eu vou começar com essa regrinha, tá? Vamos ver mais casos, mas por enquanto, tá claro? Tá claro, gente? Tá claro? Bem de leves? Então, tá ótimo. É, eu vou colocar a lista de vocês lá é, no Drive. Explorem muito o Drive. Lá tem bastante resumo, tem muita coisa para ajudar vocês a entenderem. E na próxima aula, a gente retoma nesse mesmo slide. A gente já está basicamente acabando ligação iônica. Ó, faltam quatro slides. E depois, na próxima aula mesmo, a gente vai para covalente. Certinho? Transfiram elétrons, se estabilizem com oito e é nóis, tá? Abraços e até semana que vem.